Zatímco na základní škole probíhaly volby, 13 soutěžních týmů Guláš Kapu 2024 v Hruškách na place u školy připravovalo své nejguláše pod sluncem. A opravdu nejen pod sluncem, ale také zároveň pod májů, která se stále ještě odhodu tyčí nad obcí Hrušky. Tady u nás v Hruškách pořádáme Guláš Kap už po desáté. K tomuto jubilejnímu desátému ročníku, co jste připravili zajímavé? Připravili jsme samozřejmě dárky pro soutěžici, tak jak jako po každý. Máme od sponzorů dobrý, máme dobrý sponzory, tím pádem můžeme pro ně připravit ceny, vlastně cenu dostane jako každý, jo, hodnotíme stánek, to znamená, že i za stánky máme tři ceny, povyšili jsme to letos to, že jsme povyšili hudbu, což jako nám dojeli zahrát z Lučina, jako z Jokejové, takže taky jako je to velký plus, je to poznat na té akci od CP to všecko, takže myslím si, že zatím spokojenost. No. Kdo bude hodnotit každý tým? Hodnotitelů máme úplně nezávislou komisi, hodnotit to jak profesionální, tak amatéři, takže myslím si, že ta, ta objektivita je velká, jako, nebo maximální, kterou my můžeme dokázat. Kolik se letos zúčastnilo týmu a které jsou z největší dál? No, tak máme 13 týmů a myslím si, že z největší dálky jsou tady Krkonošáci, jo, potom jsou tady z Hradce Králového, a zbytek je prostě místní. A tak jsme se vydali za nováčky nebo týmy, které jsme v loňském roce nevyspovídali, nebo se v letošním roce zúčastnili poprvé. Hoši, vy jste se letos přihlásili poprvé. Co vás motivovalo k tomu, abyste se letos přihlásili? Tak domluvili jsme se na tréninku a motivuje nás tak, jak v každém zápase vítězství. Takže přišli jsme to sem vyhrát se vší pokorou. Jak vám jde týmová spolupráce ve fotbale? Jde nám to docela dobře, jsme super parta. Takže i u gulášů jsme se sladili jako, jako tým. Takže myslíte, že třeba ty guláše vám pomůžou v tom, abyste potom lépe spolupracovali i na hřišti? Samozřejmě, my tady vlastně si papíjeme spolu, prostě taková spolovačka, jo? jsme kamarádi, velice dobří kamarádi a je to prostě, jsme fakt veliká parta. To je důležité při gulášu a hlavně při fotbalu. Jaké máte ambice tady při guláších a co dobrého jste připravili? Vždycky jdeme na vítězství a připravili jsme hovězí guláš z hovězího krku. Máme tam i tam nějaké tajné ingredience, které nechceme úplně sdělovat, ale myslím si, že to nás dovede k vítězství. Máme tady nejzdálenějšího účastníka až z Krkonož, takže odkud jste přijeli? My jsme z Hostinýho, jsme blízko Pece, jsme blízko Špindlu, máme to všechno úplně u ruky. Co vás sem nalákalo? Nás sem nalákalo, že jsme už loni tady byli na ochutnání, že jsme byli pozvaní. No a řekli jsme si, že bychom to manžel, že to zkusíme. No a už jsme tady. Takže jaký dobrý guláš z Krkonož, jaký jste přivezi, jaký vaříte? My máme kančí guláš a je to náš recept. Rodinej, tajnej. <laughs> Takže třeba i členové jsou třeba z mysliveckého spolku? Ano, ano, náš tačka byl myslivec, takže to je furt jako v rodinný a kance máme od známýho. Čím si myslíte, že váš guláš se bude lišit tady od toho moravské? No, já si myslím, že to je prostě zvěřinou. My máme krkonoše, jsou úplně jiný masičko, je to dobrý. Drtichy pořádají spoustu kulturních akcí v Hruškách a samozřejmě ani na guláš kapu nemohli chybět. My to děláme hlavně proto, že si to sem jdem užít, potkat se s přáteli, a když to vyjde, tak i vyhrát. Co jste dneska připravili dobrého? Dneska máme vepřový guláš od babičky, že už jsme staršího data, pravda. <laughs> Takže doufáme, že bude dobrý a že zase zabodujeme. Vy jako spolek Drtichy organizujete strašně moc akcí tady v Hruškách. Takže co dalšího chystáte do konce roku? 30. listopadu chystáme Vánoční veselení, což je tradiční akce. A kolem 20. ledna bude náš tradiční diskoples. A to bude co by dub. Advent už je totiž skoro za dveřmi a než se nadějeme, je tady. A tak určitě nezapomeňte na další akce v Ruškách přijít. Avšak zatím máme guláše a přeci jen tento desátý ročník měl bohužel vzhledem k událostem a povodním z minulého týdne jednu specialitu. A nebyly by to hrušky, kdyby se nezapojili. Máme tady sbírku, máme kamarády, s kterými jsme se seznámili tady v hruškách, když tady bylo tornádo. Jo, tak jsme, oni sem přijeli jako rodina, nám pomáhá tady při obnově hrušek. Teď shodou okolností oni bydli v malé vesnice u Vysokého mýta a měli dva roky nové domeček a vyplavilo je teda, že byli evakuováni dokonce. No a potom, když se vrátili domů, no tak prostě zkáza hotová. No tak jsme, aby jsme jim ještě pomohli, protože v úterý tam jedou kluci někteří, takže jsme se rozhodli pomoct aspoň touto cestou, 
prostě těm lidem aspoň nějaká finanční, tak lidi, aby přispěli prostě k tomu dobrovolnému stupnému tady na toto. No. S těma lidima, co teď vyplavilo toto, tak prostě je to, to hůza prostě, no, ale jako život je dál, musíme bojovat a tím pádem musíme si pomůct. No, jako. Zorganizovat takovouhle akci stojí velké úsilí, ale také nemalé finanční prostředky. Kdo pořadatelům pomáhá? Jsou to většinou místní podnikatele, jako, jo, tak někdo nám dá tisícovku, někdo nám dá dva tisíce, záleží, jak se cítí prostě toto, ale dávají nám to pravidelně, takže tím můžeme nakopit ty ceny, můžeme prostě kučení laveček a tady to všecko okolo, co potřebujeme zajistit, díky tady ten sponzorům vlastně. Obec nás podporuje úplně jako maximálně, jak může, jo, protože my nejsme žádná organizace, ale tím pádem tady to, co vidíte tady všecko, tak to je zásluha obce, jako stánky jsou obecní, placi obecní, Elektrika je obecně jako voda, prostě tady toto všecko, prostě my to tady uklidíme, obecní zaměstnanci odvezou odpadky, prostě obec nám tady v hruškách úplně fantasticky jde na ruku. A tak je to správně, podpořit aktivní lidi, kteří se postarají o kulturu a tím pádem i setkávání místní komunity, je správným přístupem k vytváření přátelské atmosféry a pospolitosti v obci. Organizátorům držíme pěsti i v další desetiletce.